ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ಟು ಇಟ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಈ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಥರಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಳಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಟಲು ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವೆ ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ ಇದೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಿಗ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಮೋನಿಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಸುತ್ತು ಹೊರೆದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಲಿಗ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಹೆಸರು ಡಾಯ್ ಅಮೈನ್ ಡಾಯ್ ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಡಾಯ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಅಮೈನ್ ಎರಡು ಕ್ಲೋರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಯೋನುಗಳು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಫೆರಿಕ್ ಐರನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಎಫ್ ಇ ಐರನ್ ಸೊ ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗಳು ಆಯಿತು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ ಒ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇವು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ
ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಡುಸು ನೀರನ್ನು ಗಡುಸು ನೀರನ್ನು ಮೃದು ನೀರನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಅಯನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಓಕೆ ಇ ಡಿ ಟಿ ಎ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಅಯೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯೋನ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಯೋನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೈ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ಲೈಗ್ಸೈಮ್ ಸೊ ಡೈ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ಲೈಗ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಐ ನಿಕ್ಕಲನ್ನು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅದಿರಿನಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾದರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಿಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇವು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಸಿರಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸುಲಿನನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲಗಳು ಕೋರ